may nais tayong baguhin sa ating buhay, hindi madaling gawin, di ba? Yung gusto nating magpapayat, gusto nating magkaroon ng savings, ng investment, hindi madaling gawin. Kaya nga, if we will take that first step towards financial freedom, hindi po magiging kumpleto kung hindi natin haharapin yung mga struggle along the way. At kailangan natin matutunan kung paano nga ba makonquer yung mga kalaban na yon. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. The sooner na magawa natin ng paraan yung mga hadlang na yon, the better para mas mapaaga yung pag-achieve noong financial freedom. Ano-ano nga ba ang mga kalaban tungo sa inaasam na financial freedom? At paano natin ito makukonquer? Yan po ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito, susunod na! Number 1, Inflation Silent killer ng pera ang inflation. Ang meaning kasi ng inflation ay tumataas ang presyo ng mga bilihin. Pansinin nyo, dati-rate malaki pa ang halaga ng 100 pesos. Ngayon, ano na lang ba ang kasyang bilhin nito? Kaya kung ang isang tao hindi nag invest talagang mawawalan ng purchasing power ang pera niya. Bakit? Dahil hindi nakakasabay ang income niya sa pagtaas ng mga gastusin dahil sa epekto ng inflation. Kung ikaw ay isang empleyado na minimum wage earner, hindi naman ia-adjust ng kumpanya kapag tumaas ang inflation rate. Ay tinataasan rin ang sahod ng empleyado niya. Constant pa rin, kumbaga, na nanatiling mababa ang sahod ng isang tao while the cost of living increases. Ito po ang malaking patunay. 56 years ago, ito po ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Cent cents pa lang, di ba? Kaya kasha kapag may income na 4 pesos ang isang tao noon. E ngayon, good luck. Isa lang ang solusyon para malabanan ang inflation. Yan po ang pag invest Value long-term investing. Number two, Impulse buying. Lahat naman ng tao, emotional buyer. Ayon sa isang pag-aaral, bumibili ang isang tao hindi dahil kailangan niya ito, pero dahil ramdam niya na masatisfy nung item na bibilhin niya ang emotional need niya. Especially mga kababaihan, yung tipong pangtanggal ng stress ang pagsa-shopping. Kaya naman, isa sa mga dapat i-overcome ay yung pagiging impulsive buyer. Isiping mabuti bago maglabas ng pera kung talagang kailangan mo ba yung bibilhin mo. Number three, procrastination. Saka na, bukas, next year, pagkatapos nito, basta puhon, ugma, mamaya na. Yung dapat sana gawin ngayon, ipinagpabukas pa. Manyana habit po ang tawag dito. Ito po yung masamang ugali nating mga Pinoy. Mahilig tayong mag-delaying tactics. Yan po ang simpleng definition ng procrastination. But, aside from the definition, it is also necessary to learn why we often choose to procrastinate. Bakit nga ba? Sakit ba ito? Is it simply because we are too lazy to act? Or is it something much deeper? More importantly, how do we get rid of this bad habit? What is the best way to really overcome procrastination? Sa tingin ko, kung naniniwala ka na mahalaga na makamtan mo ang inaasam na financial freedom, ayaw mo itong madelay. You have to make sure na itigil mo na yung pag-cancel sa pag-attend ng workshop or financial literacy seminar, yung pagbabasa ng mga libro na makatulong sa'yo para maintindihan ang pag-invest. Nandun dapat yung urgency na kailangan ito ay magawa mo na bago pa mahuli ang lahat at magsisi ka dahil nag-procrastinate ka. Number four, fear of taking risk. Lahat naman na bago sa ating sistema ay natatakot tayong harapin. Hindi familiar kasi ito. Pero ang pwede mong gawin ay wag agad mag-dive kung hindi ka naman sure kung gaano ito kalalim at lalo na kung ikaw ay di marunong lumangoy. ba? Diba? Katulad sa pagsiswimming. Test mo muna ang tubig. Calculate mo ang risk. 
aralin mo muna talaga ng mabuti at intindihin dahil nga kung palagi ka namang takot ay wala ring mangyayari. Huwag ding makinig sa mga taong nakapaligid sa iyo na nagsasabi na nakakatakot mag-invest, alam ko na 'yan, nako mahirap 'yan, lalo na kung wala rin namang result or same lang din kayo ng katayuan. Simpleng paraan para ito ay ma-overcome. Maghanap ng mentor or tao na maaring mag-guide sa iyo. For sure, sila din nung umpisa ay naguluhan, natakot, katulad mo, pero dahil hinarap nila yung fear of taking risk, kaya ayan, naging expert na sila sa larangan ng pag-i-invest. Number five, letting frustrations paralyze you. Dealing with your finances can be frustrating at times, especially when you've been working so hard to save and invest and then a financial emergency would come and ruin your plans. Oo, mahalaga na arali ng mabuti ang kahit anong investment na papasukan. Pero kung puro naman din aral pero walang aksyon, kahit maliit na halaga, e eh wala ring mangyayari. Hindi din maganda kung buong taon or dekada na ina-analyze mo paano ba talaga ang tamang pag invest Sayang din yung oras na lumipas, kaka-analyze mo. Tandaan, time is money. Bigyan mo ng time frame ang sarili mo na aralin at kung medyo naintindihan mo na, simulan mo na kahit sa maliit na halaga. At isa pang importante ay kailangan ipagpatuloy mo ang pag-aaral about personal finance hanggang sa makabisado mo na, confident ka na sa ginagawa mong pag-i-invest. Isang mahalagang proseso ito na yung mga panghinayang mo ay makonvert mo into a lesson that will yield a good return in the future. Number six, wrong beliefs about money. If you think about it, Money is simply defined as a tool that we use to acquire the things that we need or want. Isang bagay na magre-represent kung anong klaseng tao ka. Yes, we are talking about financial freedom. Hindi ibig sabihin na maghakot ng maraming pera. Pinaka-essence of this journey is that you will reach that certain point na kung saan hindi mo kailangang magtrabaho para lang kumita at hindi mo kailangang magpaalam sa boss mo kung gusto mong magbakasyon. Dahil may choice ka na. Yun po talaga ang financial freedom. You have the time and money to do the things that you want. At you have to make sure then na alam mo paano ma-maximize at gamitin ng tama ang pera dahil kung ang isang tao ay magpapakapagod sa pag-accumulate ng wealth without having the right mindset about money, then maging sayang lang ang lahat ng effort niya. Kaya mula ngayon, you have to learn how you will be a master of your own money, not the other way around. Number seven, lifestyle inflation. Ito ay kadalasang nangyayari sa mga pamilya ng mga taong nag-a-abroad. Once nasa ibang bansa na ang kapamilya nila at sumasahod na ng dolyar, ay aba, naging dolyar na din ang lifestyle nung naiwan dito sa Pilipinas. Sumabay or nag-upgrade din. Worst enemy po ito sa pagbabudget kasi nga tumaas ang income. Pero dahil tumaas na rin ang expenses or lifestyle, wala pa rin nangyayari. Okay naman na i-upgrade ng konti ang lifestyle pero wag na wag mong ipantay doon sa itinaas ng iyong income dahil pansinin mo wala pa rin maiipon kahit malaki na ang sahod dahil nga wala pa rin natitira Number 8 The Fear of Missing Out Ang influence ng social media ay isang rason din kung bakit ang iba ay hindi pa nakapagsimulang mag-invest. Panay-browse sa Facebook or Instagram at nakita na nag-outing or nag-travel ang mga friends niya. Siyempre, nandun yung ingit factor eh. Kaya book ka na din, ayaw magpahuli. At kung magkaayaan ang mga barkada na puro walwal sa pera ay siyempre, takot mapag-iwanan. Kaya gora na din kahit dumudugo na ang bulsa. Ito ay maiiwasan kung ikaw ay nag-set ng play fund, nag-allocate ka ng specific na percentage para pang travel mo. Hindi mag-suffer ang buong finances mo. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ay matuto kung paano nga ba makonquer yung mga kalaban tungo sa financial freedom. At kung ikaw naman ay nais matuto about financial education, proper way of investing, maaari kitang turuan through live webinar every Tuesday and Friday po yan, 8.30pm. 
or pwede ka rin magpunta sa office for actual orientation. Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. You can also grab a free copy of this book at my website at www.gsaal.net At huwag din kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Sa walong kalaban na nabanggit ko sa inyo tungo sa financial freedom, isa lang ang wala kang kontrol, ang inflation. The rest, ikaw yun eh. Kaya nga, ang pinaka kalaban mo sa journey towards financial freedom ay ang sarili mo mismo. Kaya naman, conquer yourself para ikaw ay maging financially free. Ako po muli si G. Isaal na palaging magpapalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.